nuevamente a mi canal En el día de hoy les voy a estar mostrando cómo hacer el puré o papilla o comida de bebé con frutas y vegetales Yo la verdad que luego de que mi bebé empezó a comer, esto fue lo primero que le dimos, es la comida de bebé Sí empecé con la Gerber, la marca Gerber, la compotita que viene así en envase Y ya luego pues preferí mejor empezar a hacerla yo y me encantó hacerla porque era súper fácil. Entonces cada vez que le hago esto se lo doy como en formita de jugo. Y no más así como de cuchara porque la verdad que ya se desespera. Porque como ya ya come de todo, ya mi bebé tiene un año. Acabado de cumplir hace dos días. Pues ya ella no, no es que come el purecito de fruta así. Yo lo que hago es que durante el día si le voy a dar un juguito o algo. En esta, esto lo agarro, lo pongo en el biberón y le echo agua y ya... Es como si fuera un juguito y es súper natural, no tiene nada de azúcar agregados, nada. Y está la fruta completa ahí. Así que ya van a ver cómo es que lo hago. Eh... Bueno, aquí les muestro cómo es que yo hago la comida, papilla, de bebé, puré, de frutas o vegetales. Esta vez la voy a estar haciendo con manzanas. Eh, depende de la fruta, depende del vegetal que estén usando, pues... Eso define si van a estar quitándole la piel o no Aquí por ejemplo a la manzana y a la pera sí hay que pelarla, quitarle su cáscara y partirla para poderla eh, poner a que se cocine al vapor Porque obviamente no le van a dar la cáscara de la manzana o de la pera a su bebé Sí, como adultos no la comemos pero como bebé pues yo en lo personal no se la doy eh, vegetales como un ejemplo la zanahoria no necesita que le quite la cáscara la puedes poner así eh, qué otro vegetal estoy tratando de pensar rápido eh, déjame ver déjame ver la uyama la uyama sí obviamente tiene que quitarle la cáscara la zanahoria no y pues todo depende de qué es lo que están usando para hacer el puré de la papilla en este caso que como les digo estoy usando la manzana Cualquier fruta o vegetal que yo esté usando, yo lo pongo aquí en esta olla, que es una olla al vapor. Eh, aquí se le echa el agua, se le agrega agüita aquí. Y aquí en esta parte de arriba se pone la fruta o el vegetal, se tapa y se cocina súper rápido. En mi humilde opinión, es mejor invertir en una olla así, que sea al vapor, eh, cocinar tus vegetales. Y creo que todos tenemos una licuadora en la casa. No tiene que ser una licuadora cara, ni especial, ni nada. No hay que invertir en un producto de cientos y pico de dólares solamente para hacer esto, señores. Ustedes con una olla al vapor, que obviamente le va a servir para muchas cosas más. Porque yo ahora mismo la uso para los, para los vegetales que ya se come normal también, como el brócoli. Pueden hacer... Pescado al vapor, pollo al vapor O sea, se puede usar para un montón de cosas No tiene que usarla solamente para esto Así que es una buena inversión Y no gastan dinero en, ese, en esos tipos de productos Porque créanme que yo por poquito Gasté 120 dólares en una licuadora Que solamente iba a usar por un mes o dos Porque yo empecé a darle a ella eh, así, purecito, papilla A los cuatro meses Y ya para los seis eh, Estábamos empezando a darle comida más dura y ya en realidad esto ella no se lo come así, sino como yo les digo que en forma de juguito. Entonces no, no es que la van a usar por todo su primer año ni nada por el estilo. Pero nada, ahora voy a eh, pelar toda la manzana, cortarla y ponerla aquí. Y luego les muestro qué es lo siguiente.
Y nada, mis amores, de verdad espero que les haya gustado este video. No olviden suscribirse para que no se pierdan de ningún otro videito que viene por ahí. No olviden dejar sus comentarios en la parte de abajo, dejar sus deditos arriba. Y como yo siempre digo, mis amores, nos vemos en la próxima. Bye.